Uh, então, vamos continuar com Worksheet 1. Subject Pronouns. Não, vamos virar nossa atenção para... To be. To be. Vai ficar um pouco, né? Um pouco congestado, né? Uh, mas vamos ficar aqui on to be. Fill in the blanks. Completar os espaços. Fill in the blanks. De novo, blanks. Espaço. Uh, using to be conjugado. Né? Conjugado. Uh, vamos voltar um minutinho. Okay, we're back. Let's return. Letter B, fill in the blanks using am. I am. All right, that's for eu. Eu sou. Eu tô. Dependente no contexto, né? Porque em português vocês dividir o responsabilidade de to be no inglês, vocês dividir no português com estar e ser. I am. He, she, or it is. Ele, ela. Is. Uh, you, você, are. Uh, é o negativo, os dois, dois, três. Né? I am not. I'm not. Eu não sou. Eu não estou. Um, isn't. He, she, or it isn't. Ele, ela, isn't. Uh, ele, ela, não é. Or não está. Uh, and aren't. You aren't or are not. O negativo. Você aren't or você não é, ou você não está. Uh, vamos continuar. Uh, eles estão pro, provendo, né? Dando um negativo. Um positivo. <risos> um positivo ou um negativo. Você tem que olhar uh, na frase. Tem que entender o okay, que é o sujeito. Onde fica um sujeito no inglês? Pode variar a posição? Normalmente não. Né? Em inglês, normalmente o sujeito fica diretamente no frente do verbo. E, falando diferente, o verbo fica diretamente depois do, do sujeito. Né? Se você está com dúvida, o okay, que o sujeito aqui? Ah, você só tem que começar no início da do, do frase e então ler e, e avaliar às vezes tem, vamos ver se aqui tem, mas às vezes tem frases complexas onde não começa como sujeito, mas esse vídeo, essa worksheet, né, tamo com, pra, tamo, é para iniciantes, então acho que quase todas as frases aqui tem o início, tem o sujeito. Não? It is the subject, right? It, we just did this, but it is a subject pronoun. Mas o que é it? Ah, não sabemos. Pode ser qualquer desses que ficam um, sem gênero e singular. It, e nesse caso, uma cebola. Né? Estamos olhando por, pela primeira vez os artigos do inglês. Né? It, mm, an onion. Jasmine, mm, a student. We, mm, friends. I mm, hungry. Mark mm, 20 years old. A bee mm, a big insect. Newsweek mm, a magazine. I mm, a professional football player. I know you. You mm, in my class. Cows mm, insects. They mm, mammals. Uh, let's do that now one by one, ok? De novo, temos que completar os espaços usando to be, positivo ou negativo? It, mm, an onion. Uh, sabemos o sujeito, singular, sem gênero. Sabemos que tem que ser afirmativo. Então, singular, sem gênero, afirmativo. It is an onion. Uh, ela é uma cebola. 
ela é uma cebola. E agora, em português ou inglês, tem uma cada amêndoa, né? Porque tá mesmo. Uh, claro que em inglês não tem gênero, mas a estrutura da frase é exatamente o mesmo. Um, ela é, ou vocês podem esquecer né, o pronome, não precisa ela é, pode falar é uma cebola. Um, é uma cebola. Começa como sujeito, vocês em português, o verbo está incluindo ou informação sobre sujeito. Se você fala é uma cebola, a pessoa escutando sabe o que você, quem é o sujeito. Um, e depois tem o complemento, né? O objeto, às vezes. An onion. It is what? An onion. Uma cebola. E vocês usam também, nesse caso, o caso mais básico, vocês usam artigo também, como em inglês usamos o mesmo. Um. Um. Uh, or, in this case, uma, né? Uma. <laughs> I fucked that up. Uma. Se a bola, an onion. Vocês têm uma ou um. Uh, vocês têm a ou o. Em inglês tem o mesmo. Uma, n. Um, n. Or a. Dependente se o som depois é um vocal ou não é vocal. Né? Vamos continuar ou, ou dar uma olhadinha quando tem sujeito ou tem nome uh, onde usa a e no N, né? Uh, e, the. Vocês usam com gênero, né? A ou O. Uh, em inglês não tem gênero, uh, como os nomes mesmos. Um, então, the. The. T-H-E. The. Uh, então, number two. Jasmine. Mm, a student. We have Jasmine. In a mini experience, in a vida que quase nada. A Jasmine é feminina, mas não tem que ser feminina, mas eu vou colocar o que eu entendo sobre esse nome, porque tem que escolher... Uh, uh, no, we don't, actually, because we're just doing to be, mas Jasmine é singular. It's not Jasmines, it's not, it's not multiple Jasmines. Então... Uh, negativo, singular, negativo, to be, singular, uh, negativo, is, singular pode ser I, singular pode ser you, uh, então, tem que pensar, singular, falando de mim mesmo, falando de pessoa diretamente, you ou você, ou falando de outra pessoa ou coisa, outra pessoa, Jasmine, is not negativo a student Jasmine no é um aluno uma aluna uma aluna né no é is not então em inglês tem que invertir o negativo do to be vocês falam no é e às vezes no fim mais um não não é não uma aluna uma aluna em inglês is Fica no frente do negativo. Is not, are not, am not. Jasmine isn't a student. O que ela é? Ah, não sabemos, mas she's not a student. E eu usei she. She's not a student. Number three, we mm, friends. Affirmativo. Ah, we. This is plural. Plural. Affirmativo seria are. Are. Pode ser também, plural, they. Uh, mas se vocês estão estudando os sujeitos, uh, os pronomes dos sujeitos, we é nós. We uh, are friends. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós, we, somos. Are, we are em português. Uh, amigos, friends, e até agora, ah, a mesma estrutura também. Number four, I am hungry. Vocês usam um verbo diferente nesses casos, né? Hungry e fome. 
fome. Vocês falam de ter fome, to have fome, to have hunger. Em inglês, não usamos have hunger. Um, uh, we are. Né? We, é um estado em in inglês. We are hungry or dependente no sujeito. Vamos investigar agora. I, eu. Uh, estou com fome. Eu tenho. Uh, ok. Negativo. É negativo. Então, sujeito singular. Negativo. Uh, eu mesmo. No singular no sentido de você, ou ele, ela, ou it. Um, mas am, right? Am. I am not hungry. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Eu não tenho fome. Uh, I am not hungry, or did they put am not, or I'm not, you know, or conjugação, or, um, or casamento de am and not, I'm not hungry. Number five, Mark, mm, 20 years old. E vocês usam um estrutura diferente, né? Do, do idade. Vocês têm uma idade. In inglês, we are. 20 years old or 30 years old or whatever. Vocês usam ter. In inglês usamos ser or estar. To be. We use to be. I am 31 years old. Yeah, 31 years old. Um, então, Mark, Ellie, or ela. Singular. Não é eu, não é you, não é você. Uh, singular. Positivo or affirmativo, desculpa, affirmativo, 20 anos. Uh, let's do it in Portuguese first, just because this is different. É, é, é expressado diferente, com um verbo diferente em português. Então, o Mark tem 20 anos. 20 anos. Em inglês falamos de how many years old are you? Talvez é estranho ler ou ouvir isso como pessoa que fala português, né? Usando old, né? Velho. O Mark tem 20 anos de velho. É. Não é ofensivo em inglês. É o jeito normal de falar de idade, né? Às vezes, pessoas com idade avançada falam como brincadeira 20 anos. 20 anos não é idade avançada, mas fala de uh, 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 60 anos jovem. Usando young. Young. Como brincadeira. Mark is 20 years old. Is affirmativo, not is not, or isn't. Mm -mm, that's negativo. And Mark, right? Mark is Eli or Ella. We learned that Eli or Ella is he or she or it. A singular, and that is is. Uh, a bee. Mm, a big insect. Negativo. Ah. Uh, ooh, ah. Uh, ah. Uh, singular, sempre. Se tem um, sub, um nome, um substantivo com a, uh, como artigo. Sempre uh, singular. Então, a bee, uma abelha, uh, é, nor no é, né? No é, negativo. No é, um insecto grande. Big significa grande. Uh, então, em inglês, vamos. A bee isn't a big insect. A bee isn't a big insect. Um, negativo, or is not, right? Is not. Is not. Number seven. Newsweek, mm, a magazine. Tem um E no fim, não falamos. O E no fim, no inglês. Newsweek, uh, singular. Como eu sei disso? Ah, não tem S. Não é um, um nome substantivo incontável. Ah, se fosse incontável, seria singular também. Uh, então, quando tem dúvida, tem um S no fim. Se não, provavelmente singular. Tem possibilidade que você está errado porque, ou errada porque um, um nome incontável, mas isso é como você aprender, né? tem que errar. Mas Newsweek eu acho singular, uh, então seria afirmativo. Newsweek is a magazine. Newsweek é uma jornal. Jornal. Uh, number eight, I am mm, a professional football player. Negativo, A e L. So, singular. Uh, I am not 
a professional football player. Or combinado junto, no. I'm not. I'm not a professional football player. I'm not. Not me. I'm not. Football, ¿qué significa? Football americano o, o soccer. Uh, number nine. I know you. Eu conheço você. I know you. To know. Un verbo. Saber y conocer. I know you. You mm, in my class. Afirmativo. Mas no es I. Es you el sujeto. No otra frase. You. You mm, in my class. Afirmativo. You are. You are. Você es no me na minha aula. Uh, you are in my class. Na minha aula. Estrutura o mesmo de novo. Com frases básicas. Estrutura de português e inglês tem umas similaridades um, convenientes. You are in my class. Hey, I know you. You're in my class. Uh, ten. This is the last one. Última que vamos fazer nessa atividade porque eu vou deixar alguns para você uh, completar, né? Uh, mais. Number ten. Vacas. Com S. Plural. Vacas. Mm, insects. They. Mm, mamíferos. Mammals. Mamíferos. Cows. Mm, insects. They. Mm, mammals. And they gave us two, right? We have two spaces, two blanks. Dois espaços. Tem dois... Indicações de afirmativo negativo. Primeira negativo, segunda afirmativo. Cows, plural. Eu exclusi, uh, excluído. Uh, você excluído. It's not y'all or we. Um, it's eles or elas. Né? Nesse caso, elas, porque vacas, vacas. Cows are not, negativo, are not insects. They are mammals. Cows aren't insects. They are mammals. Uh, as vacas não são insectos. Eles, they, eles são mamíferos. Uh, é isso. É isso. Não tem mais do letra B. Tem mais para você fazer, mas eu não posso fazer tudo. Eu não vou fazer tudo uh, porque está demorando. Uh, eu quero deixar vocês alguma oportunidade de fazer sem ter que, uh, sem eu arruinando a oportunidade de vocês fazer. Então, tem mais 10 uh, e vocês podem fazer. Eu vou ler uh, uma vez todos, sem as respostas, né? Para vocês terem uma ideia como o som das palavras aqui, Izmir. Não é uma palavra em inglês, aparentemente é uma cidade. Uh, Izmir, mm, a city, afirmativo. Twelve. Uh, He, mm, a postman. Postman is pessoa que entrega correio. Uh, it, mm, nine o'clock. Nine o'clock. Manhattan, mm, an island. Mr. Richards... Mm, a lawyer. Um advogado. I am mm, sick or ill. I am mm, happy. 17. London. Mm, a big city. 18. Dave and Adrian. Mm, sisters. They. Mm, brothers. New York. Uh, New York. 19. New York. Mm, near to New Jersey. Near. Mm. Perto. Pertinho. 20. The last one for this activity and this video. Susan and I. Mm, teachers. We. Mm, students. And that is all. Uh, let's take a break and we'll come back with more of Worksheet 1. Se vocês querem ter esse documento, vocês podem me uh, deixar um comentário. Eu acho que eu posso conectar ou, ou uh, pendurar essa talvez no homepage do American Pie. Uh, ou você pode pausar o vídeo e, e usar né, o, o, a tela pausada. Uh, então, o que fizemos hoje 
Simples, is mais fácil, não. Subject pronouns, né? Pronomes ou sujeitos, to be também. Uh, we learn that eu is I, we learn that você is you, vocês is you, or y'all, you all, like todos vocês. Uh, we learn that ele is he, we learn that she or ela is she. We learn that in Portuguese, vocês geralmente não, não tem it, porque todas as coisas em português tem gênero, em inglês não. Uh, então, quando usa it, um, quando não tem gênero, o, o gênero não se importa, né? We, what do we learn about we? Nós, we, and eles or elas, they, they. E também que they pode ser para pessoa singular, individual, onde você não sabe ou não se importa o gênero mesmo. Não usamos it para pessoa. Isso é ofensivo. Não pode usar it para pessoa. Se você... Tá falando de pessoa, mas não sabe essa pessoa, não conhece essa pessoa ou o gênero dessa pessoa. Usam um they. Uh, to be, we learned about. Ah, to be, a estrutura de to be. O que é to be em português? Estar e ser. Uh, e aprendemos que normalmente uh, a, estru a, estru a estrutura de inglês e português usando to be é bem similar, particularmente com frases simples. Uh, <coughs> Aprendemos também que o negativo do inglês com to be é invertido, onde o verbo conjugado fica em, em, em frente do negativo, né? Am not, is not, are not, or am not, I'm not, or isn't, or aren't, né? Um, que mais? Aprendemos que eu sou ou eu tô is I am. Uh, aprendemos que he is, or she is, uh, or it is, right, is ele é, or ela é, or ela tá, or ele tá. We learn that uh, you are, uh, você é. Uh, we learn that you are, plural, or y'all are, is vocês são. Uh, é o negativo, I'm not, eu não tô, uh, eu não sou, uh, isn't. We learn that... Um, Ele não é, ela não é, ele não tá, ela não tá, uh, and aren't, eles não tão, uh, eles não são, não são, não são, não são. Uh, é, é isso, and, and are, right, uh, eles or elas são or tão, uh, we learn that that could be they are or they are not, right? Uh, é isso, é isso. Muito obrigado aos iniciantes. Fica paciente. O to be vai te dar pesadelo uh, por um tempinho. Né? Porque tem conjugações tão diferentes. Cada um tem diferente, quase. Uh, e o to be infecta né? todas as outras conjugações. Né? Tem que entender como usar to be uh, para falar um, uh, um diverso um, uns frases diversos e conjugações até conjugações present continuous que não tem nessa worksheet 1 um, tem no worksheet 2 mas present continuous tem que usar to be com português eu não tô indo I am not going um, muito obrigado e tem mais vídeo uh, em breve